সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টর সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সারোয়ার জাহান ভুইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যাপোলো হসপিটাল স্যার প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো কি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আসলে আমরা তো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি মানে বাচ্চাদের ব্রেইন কিংবা স্নায়ু রোগের যে সমস্যাগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি স্যার আপনার কাছে আসলে জানতে চাইব খুব সহজভাবে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি আসলে সাবজেক্টটা স্যার কী পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি হলো যে পিডিয়াট্রিক্স বলে হলো পনেরো বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের যারা যে সমস্ত ডাক্তাররা দেখেন সেই সমস্ত বাচ্চাদের যখন ব্রেইনের প্রবলেম হয় অথবা মাংসপেশির প্রবলেম হয় অথবা কোনো নার্ভের প্রবলেম হয় এই সমস্ত সাবজেক্ট যারা দেখেন আর কি তাদেরকে পিডিয়াটিক নিউরোলজিস্ট বলে তো এইটা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে বেশি দিন হয়নি এবং সময়ের সাথে সাথে এটা সব ছিল সময়ের ডিমান্ড স্যার আমরা তো জানতে পারলাম যে আসলে পেডিট্রিক নিউরোলজিটা হচ্ছে বাচ্চাদের যে স্নায়ু রোগ সেগুলো নিয়ে যে সমাধান ডাক্তাররা যারা আছেন তারা হচ্ছে পেডিট্রিক নিউরোলজিস্ট স্যার খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে আপনি কিভাবে এই সাবজেক্টে আসলেন কিংবা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে কিভাবে তৈরি হলো স্যার আমি এফ সিপিএস যেটা ফেলোশিপ বলে এটা পাশ করেছি হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তৎকালীন পিজি ছিল সেটা থেকে তো তারপরে হলো আমি আমেরিকাতে ট্রেনিং করেছি লস এঞ্জেলস চিলড্রেন হসপিটাল ওখানে আমি এক বছর ছিলাম এই হসপিটালটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার একটা হসপিটাল এবং ওয়ান অফ দি বিগেস্ট হসপিটাল আমেরিকাতে আর এটা হচ্ছে যে ওই হলিউড লেখা যে জায়গা আছে ক্যালিফ লস এঞ্জেলসে সেখানটায় আর এরপরে কাজ শিখেছি হচ্ছে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক এটা হচ্ছে খুবই হাই র্যাঙ্কিং হসপিটাল আমেরিকাতে ওখানে কাজ শিখেছি কিছু সময় তারপরে ইন্ডিয়াতে সিএমসি ভ্যালোরে কাজ শিখেছি তারপরে ধরো কে কে চিলড্রেন হসপিটাল সিঙ্গাপুরে কাজ শিখেছি স্যার আসলে পেডিটিক নিউরোলজি পুরো আলাদা একটা সাবজেক্ট বাচ্চাদেরই আসলে এখানকার ডিজিজগুলোও একটু ডিফারেন্ট স্যার জানতে চাইবো আপনার কাছে যে আসলে এটা কি কোনো পরিসংখ্যান রয়েছে যে কি পরিমাণ বাচ্চা এই রোগে আক্রান্ত কিংবা নিউরোলজি সমস্যায় ভুগছে ধরো আমাদের দেশে প্রায় আঠারো কোটির মতো লোক আছে তার মধ্যে ছয় কোটি বাচ্চা আছে তার মধ্যে প্রায় এক কোটি বাচ্চা জীবনের কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো নিউরোলজিক্যাল ডিজিজে আক্রান্ত হবে তাহলে তো স্যার এটা তো বিশাল একটা সংখ্যা যে প্রায় এক কোটি বাচ্চা নিউরোলজিক্যাল সমস্যায় ভুগছে তো নিউরোলজিতে বিভিন্ন ডিজিজ রয়েছে স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনারা কি ধরনের রোগী পেয়ে থাকেন কিংবা রোগীর আপনাদের কাছে কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় হচ্ছে এপিলেপসি বা মৃগী রোগ যেটা আমরা বাংলায় বলি তারপরে বাচ্চারা বিভিন্ন ধরন এই মাথা ব্যথা নিয়ে আসে তারপরে হচ্ছে সেরবাল পলসি একটা রোগ আছে যেটা ধরো পঙ্গু বাচ্চা ব্রেনের কারণে যে সব বাচ্চারা পঙ্গু হয় তারপরে অটিজম নিয়ে আসে তারপরে হচ্ছে যে সব বাচ্চারা ব্রেনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পিছিয়ে আছে মেন্টাল আমরা আমাদের ভাষায় মেন্টাল রিটার্ডেশন বলি তারপরে মাংসপেশি রোগ নিয়ে আসে মাংসপেশি রোগ হচ্ছে যেমন মনে করে যে বাচ্চারা অনেক নরম হয় স্যার একটু বলবেন কি যে এই কিছু নিয়ে রোগ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ এপিলেপসিতে প্রায় ধরো ছয় লাখ বাচ্চা আক্রান্ত আমাদের দেশে এপিলেপসি বাচ্চাদের যেরকম হয় সেটা কিন্তু বড়দের যে এপিলেপসি হয় তার থেকে অনেক তফাৎ তো তারপরে হচ্ছে সিমটমসগুলো ডিফারেন্ট মানে লক্ষণগুলোও ডিফারেন্ট হয় এরপরে হচ্ছে যে যদি ধরো এপিলেপসিকে আমি ভালোভাবে চিকিৎসা না করতে পারি এটা ব্রেনকে নষ্ট করে তারপরে হচ্ছে অনেক এপিলেপসি আছে যেটা ওষুধ কাজ করতে চায় না তারপরে হচ্ছে ধরো আমাদের দেশে কমন এটা ডাক্তারদের মধ্যে বা অন্যান্য সব লোকের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে এপিলেপসিতে ওষুধ খাওয়াতে হয় দুই বছর কোন টাইপের এপিলেপসিতে কতদিন ওষুধ খাওয়াতে হবে কোন ওষুধটা সব থেকে বেশি প্রয়োগ বেশি কার্যকরী সেটা আমরা এই মানে এপিলে সেটা আমরা নির্ণয় করি তারপরে হচ্ছে যেমন কার্বামাজবিন বলে একটা ওষুধ আছে যেটা নর্মাল এপিলেপসিতে আমরা দিয়ে থাকি সেটা অ্যাবসেন্স এপিলেপসিতে দিলে ক্ষতি হবে তারপরে আমি তোমাকে কতগুলো ভিডিও দেখাচ্ছি যেমন মনে করো এই বাচ্চাটাকে দেখো খিচুনি হচ্ছে এই কিছু খিচুনি কিন্তু সব মা বুঝে যান যে এটা খিচুনি অথবা এপিলেপসি কিন্তু পরের একটা বাচ্চাকে তোমাকে দেখাচ্ছি দেখো মাথাটা ফেলে দিয়েছে এটা যে খিচুনি এটা অনেক মা কিন্তু বোঝেন না এটা হচ্ছে ইনফেন্টারি স্পাজম তারপরে আরেকটা ভিডিও দেখাচ্ছি তোমাকে 
কেজি বাচ্চাটা পড়ছে পড়ছে এই দেখো হঠাৎ করে সে থেমে গিয়েছে এবং অল্প কিছু সময় 10 থেকে 20 সেকেন্ড এবং মুখটা একটু বাঁকা করছে এটাও এক ধরনের খিচুড়ি এটা অ্যাবসেন্স এপিলেপসি বলে তারপরে ধরো আরেকটা এপিলেপসি দেখাচ্ছি এই বাচ্চাটা হচ্ছে 4 বছরের বাচ্চা তখনো হাঁটতে শেখেনি ঠিকমতো কথা বলতে পারে না তারপরে দেখো মাথাটা হঠাৎ করে পড়ে যায় এইটাও এক ধরনের খিচুড়ি খিচুড়ির যে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ আছে এই এটা এটা কিন্তু বড়দের সাধারণত এরকম হয় না তারপরে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে সেটা হচ্ছে এই এই বাচ্চাটা বাবার কোলে যেতে চাচ্ছিল যখন যেতে পারে না সে চিৎকার দিয়ে এমন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে তার ঠোঁটটা কালো হয়ে গিয়েছে এবং এক সময় সে নেতিয়ে পড়ছে এটাও খিচুড়ি বলে মনে হয় কিন্তু এটা কিন্তু খিচুড়ি নয় এটা হচ্ছে ব্রেড হোল্ডিং অ্যাটাক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খিচুড়ির বিভিন্ন ধরন রয়েছে ঠিকমতো যদি এগুলো নির্ণয় না হয় তাহলে কিন্তু চিকিৎসা ভালো হবে না স্যার আসলে আপনার কাছ থেকে আমরা খুবই আনকমন কিছু ছবিও দেখতে পেলাম যে মারা কিন্তু সচেতন হবে যে এরকম হলেও যে খিচুড়ি এটা কিন্তু আসলে অনেকে নাও বুঝতে পারে বুঝতে পারে না স্যার খিচুড়ি সম্পর্কে তো স্যার আমরা জানলাম তো জানতে চাইবো যে আপনি বলেন যে বাচ্চাদেরও কিন্তু খুব মাথা ব্যথা হয় কিংবা পেনিট্রিক নিউরোলজির মধ্যে কিন্তু এই হেডেকটা পড়ছে স্যার একটু কি বলবেন বাচ্চাদের মাথা ব্যথা নিয়ে মাথা ব্যথা কিন্তু খুব কমন রোগ ধরো আমরা সাধারণত বাচ্চার যখন মাথা ব্যথা হয় বা আমার নিজেদের মাথা ব্যথা হয় তখন সাধারণত আমরা চোখের ডাক্তারের কাছে চলে যাই তো কিন্তু মাথা ব্যথার কমন কারণ কিন্তু চোখ নয় মাথা ব্যথার খুব কমন কারণ হচ্ছে মাইগ্রেন এখানে আমি তুমি যদি একটু ছবিটা দেখো যে মাইগ্রেনকে বলা হচ্ছে যে সিক্সটি থেকে এইটটি পারসেন্ট মাথা ব্যথার কারণই হলো মাইগ্রেন কিন্তু তারপরে আবার একটা দেখো লাল কালি দিয়ে লেখা হয়েছে ব্রেইন টিউমার হ্যাঁ এটা যেন আমরা ভুলে না যাই যখন বাড়ি বাড়ি মাথা ব্যথা হয় শিশুর অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে খারাপ কিছু আছে কিনা তারপরে হচ্ছে কখনো কখনো বাচ্চা যখন অ্যাংজাইটিতে ভোগে টেনশানে ভোগে তখন কিন্তু মাথা ব্যথা চলে আসে তারপরে ব্রেনের আশেপাশে যেমন মনে করো সাইনাস বলে একটা জায়গা আছে নাকের দুই পাশে থাকে ওই সাইনাসে যখন ইনফেকশান হয় তখন মাথা ব্যথা চলে আসে তারপরে কানে সমস্যা হলে মাথা ব্যথা চলে আসে তারপর চোখের সমস্যা হলে মাথা ব্যথা চলে আসে তার মানে হলো ব্রেইন এবং ব্রেনের আশেপাশে যে স্ট্রাকচার আছে ওই সমস্ত স্ট্রাকচারে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলেও কিন্তু মাথা ব্যথা আসতে পারে কারণ হলো ব্রেইনের নার্ভ সাপ্লাই এবং ব্রেনের আশেপাশের নার্ভ সাপ্লাই কাছাকাছি সেই জন্য অন্য জায়গা থেকেও মাথা ব্যথা আসতে পারে স্যার আপনার কাছে আমরা আরেকটা রোগের কথা শুনলাম যে সেরেব্রাল পালসি স্যার একটু কি বলবেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে সেরেব্রাল পালসি রোগটা কীরকম কিংবা বাচ্চারা কী ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে সেরেব্রাল পালসি হলো কোনো বাচ্চা যদি পঙ্গু হয় ব্রেইনের কারণে তো এখানে দেখো ছবিতে আমার কাছে আছে ছবিটা একটু দেখো যদি একটা বাচ্চা কোনো জায়গায় না নাড়াতে পারে সে আমি আমার হাতটা নাড়াতে পারছি না তাহলে এটার উৎস হতে পারে ব্রেইন এটার উৎস হতে পারে স্পাইনাল কর্ড এটার উৎস হতে পারে নার্ভ এবং অথবা এটার উৎস হতে পারে মাংসপেশি এখন সেরেব্রাল পলসি হচ্ছে ব্রেইনের ত্রুটির কারণে বা দুর্বলতার কারণে যদি কোনো জায়গায় না নাড়াতে পারে সেরেব্রাল পলসি কিন্তু আমাদের দেশে খুবই কমন আর সেরেব্রাল পলসি একটা বড় সীমাবদ্ধতা হলো সেরেব্রাল পলসিকে হান্ড্রেড পারসেন্ট ভালো করা যায় না সেই জন্য মায়েরা করেন কি যে এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার ঘুরতে থাকেন আরেক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার ঘুরতে থাকেন কিন্তু ওনারা বেশি বেশি বেশিরভাগই সার্ভিস পান না এটা দিয়ে এই জন্য এই রোগের কথা এই জন্য বলছি যেন মায়েরা সচেতন হন যেন সেরেব্রাল পলসির বাচ্চা না হয় যেন ডেলিভারিটা সঠিক জায়গায় হয় যেন প্রি ম্যাচিওর যে বাচ্চা হয় তাদের সঠিক চিকিৎসা হয় স্যার আসলে সেরেব্রাল পালসি একটা অন্য ধরনের রোগ যে আমরা জানতে পারলাম যে কোনো বাচ্চার যদি কোনো অংশ অবশ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার ব্রেইন থেকেও সেটা সমস্যা হতে পারে কিংবা আপনার ছবি থেকে যেটা আমরা দেখলাম যে অন্যান্য স্পাইনাল কর্ড কিংবা নার্ভের যে কোনো সমস্যা থেকেও হতে পারে তো আমরা আসলে তাহলে আরও বেশি সচেতন হব যদি কোনো বাচ্চা এরকম কোনো অংশ নড়াতে না পারে ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হব স্যার এখন একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইবো যে অটিজম অটিজম তো বিশাল একটা ব্যাপার আমরা আধুনিক বিষয়ে আমরা জানতে পারছি যে অটিজমের বাচ্চার সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে স্যার একটু কি বলবেন অটিজম সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে অটিজম কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ অটিজম অনেক বেড়েছে আমার মনে আছে যে আমরা যখন শিশু রোগে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি আমাদের স্যারেরা কখনোই অটিজম পড়াতেন না এবং আমরা মনে করতাম যে অটিজম বোধ হয় সম্ভবত খুবই রেয়ার একটা রোগ কিন্তু গত দশ থেকে পনেরো বছরে এর সংখ্যা এত বেশি বেড়েছে যে এখন বলা হয় যে প্রতি অনুসার জন্য একজন বাচ্চা অটি অটিজমে আক্রান্ত তো এইটা এই
সে ছবিটা হচ্ছে একটা বাচ্চা এক বছরে এক শব্দ বলে দুই বছরে দুই শব্দওয়ালা সেন্টেন্স বলে তিন বছরে গিয়ে তিন শব্দওয়ালা সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে তিন বছরে তার সব কথা বলে ফেলার কথা তো যদি দেখা যাচ্ছে যে তেরো মাস হয়ে গেল সে একটা শব্দও বলছে না তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারে স্মরণাপন্ন হবেন কোন ডাক্তার যে ডাক্তার এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তাদের কাছে তার কারণ হলো যদি আমরা যদি এই রোগটাকে আগে নির্ণয় করতে পারি আগে থেরাপি দিতে পারি আগে ইন্টারভেনশন শুরু করি তাহলে রেজাল্টটা বেটার দেওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু নানি দাদিরা অথবা মা বাবারা পরিচিত নন তারা বলেন যে একটু দেরি করে যাও অনেক বাচ্চা দেরি করে কথা বলে আমার মনে আছে যে চিটগঙ্গের দুটো বাচ্চা আমি পেয়েছিলাম যারা চার বছর হয়ে গিয়েছে তারা থেরাপি দিচ্ছেন অটিজম মনে করে কিন্তু তারা বাইসাইকেলে কানে শোনে না তো এই বাচ্চাটাকে যদি আমরা এক বছরের চিকিৎসা দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু অনেক ভালো হতো তো সেই জন্য যখনই বাচ্চা কথা না ফুটে তখন অবশ্যই অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে লাগবে স্যার আসলে আপনার কাছ থেকে আমরা নিউরোলজির সমস্যা নিয়ে আরও অনেক কিছু জানবো এই মুহূর্তে স্যার ছোট একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সুখী দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা ছোট বিরতিতে ফিরে আসবো আবার বোন আলোচনায় বিরতির পরেই দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর ফিরে যাচ্ছি স্যারের কাছে আমরা জানবো আরও নিউরোলজি সম্পর্ক সম্পর্কে বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে আপনি কিন্তু আরেকটা সমস্যার কথা বলেছিলেন যে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হয় এটাও কিন্তু স্যার পেডিয়াট্রিক নিউরোলজির আন্ডারেই পড়ে তো স্যার বলবেন কি যে কি ধরনের সমস্যা বাচ্চারা ফেস করে কিংবা কখন আপনাদের কাছে আসে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে কথার মানে হলো সে ব্রেনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে আমি তোমাকে কিছু জিনিস দেখাচ্ছি এটা মাদের জন্য খুব জরুরি দেখা যে একটা বাচ্চা এটাকে বলি আমরা সোশ্যাল স্মাইল সোশ্যাল স্মাইল কথার মানে হলো সে মাকে দেখে হাসবে এটা কিন্তু দুই মাস বয়সে আসে এবং অনেক বাচ্চা দেখে দেখো যে ঘুমের মধ্যে হাসে এটা কিন্তু সোশ্যাল স্মাইল নয় মায়ের ফেস বা অন্য কোনো ফেস দেখে যখন বাচ্চা হাসে এটাকে সোশ্যাল স্মাইল বলে এবং বাচ্চার বুদ্ধিমত্তার প্রথম সিগনেচার হচ্ছে সোশ্যাল স্মাইল কাজেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে যে একটা বাচ্চার ঘাড় সোজা হয়ে হলো তিন মাস বয়সে একটা বাচ্চা বসতে শেখে বসতে শিখেছে ছ মাস বয়সে এখন এটা ছয় মাসের জায়গায় সাত মাস হতে পারে সেটাও কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু যদি ন মাস হয়ে গেল তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে লাগবে তারপরে একটা বাচ্চা ধরে দাঁড়াতে শেখে হচ্ছে এক বছরে তারপরে একটা বাচ্চা হাঁটতে শেখে হচ্ছে আঠারো মাসে একটা বাচ্চা যদি দেখা যাচ্ছে যে দুই বছর হয়ে যাচ্ছে তখনও হাঁটছে না বিশেষ করে নানি দাদিরা বলেন যে অনেক বাচ্চা একটু দেরি করে হাঁটে এটা তেমন সমস্যা নয় এটা যেন মায়েরা মনে না করে কারণ হলো রোগটা নির্ণয় খুবই জরুরি এবং রোগ যদি আমরা তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারি তাহলে কিন্তু রোগের চিকিৎসাও দিতে পারি তুমি যদি সময় হারিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে আসো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভালো চিকিৎসা দিতে পারবো না স্যার বাচ্চারা আসলে খুবই নিষ্পাপ সেই সাথে বাচ্চারা কিন্তু একটু চঞ্চল হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে চঞ্চলতাটা একটু অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায় তো স্যার এটা কি কোনো ডিজিজের পর্যায়ে পড়ে কি না যদি স্যার একটু বলতেন এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন যে যে চঞ্চলতা রোগ কি না একটা বাচ্চা তো স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল হবে এখন তোমাকে আমি কতগুলো সিনারিও বলি যেমন মনে করো আমার একটা রোগী আছে ও হলো বসুন্ধরায় থাকে তো তার বাসায় কোনো কাঁচের জিনিস নেই হ্যাঁ সমস্ত জিনিস ভেঙে ফেলেছে বাচ্চাটা ওকে যতই পিটানো হচ্ছে তার কা মানে চঞ্চলতার থামে না তারপরে মোবাইলটা বাইরে ফেলে দিচ্ছে তারপরে তাকে স্কুলে রাখা যাচ্ছে না স্কুলে যখন সে মানে স্কুলে পাঠানো হলো সে করে কি ক্লাসে হাঁটতে থাকে তারপরে আরেকটা বাচ্চাকে খোঁচা মারে তাহলে এই রকম একটা বাচ্চা স্কুল চালানো সম্ভব হবে স্কুল থেকে স্বাভাবিকভাবে বলবে যে তোমার বাচ্চাকে তোমরা নিয়ে যাও পরে দিও অথবা অন্য স্কুলে নিয়ে যাও আরেকটা উদাহরণ দিই যেমন মনে করো একটা বাচ্চা খুবই ভালো লেখাপড়ায় ভালো বলতে এই বোঝাচ্ছি যে সে লেখাপড়ার প্রতি খুবই আগ্রহী সে আট থেকে দশ ঘন্টা লেখাপড়া করে কিন্তু রেজাল্টটা তেমন ভালো নয় হ্যাঁ তার মানে কি সে যখন পড়ে সে মনোযোগ দিতে পারে না বাচ্চা যদি চঞ্চল হয় মনোযোগ যদি পড়াশোনার প্রতি না দিতে পারে তাহলে কিন্তু সে রেজাল্ট আশানুরূপ করতে পারবে না তো সেই জন্য এটা দেখা গেছে যে যে সমস্ত বাচ্চারা চঞ্চল এখানে ছবিতে দেখো যে ব্রেনের লাল যে অংশটুকু এটাকে আমরা ফ্রন্টাল লোক বলি আমাদের যে মনোযোগ তারপরে আমাদের স্থিরতা এটা নির্ভর করে ওই ফ্রন্টাল লোভের উপরে এই ফ্রন্টাল লোভে যদি 
ডোপামিন এবং নরএড্রেনালিন বলে একটা জিনিস আছে সেটা যদি কম থাকে বাচ্চারা চঞ্চল হয় অথবা মনোযোগের অভাব দেয় এবং এটা কিন্তু চিকিৎসাযোগ্য চিকিৎসা করলে কিন্তু বাচ্চা ইমপ্রুভ করে তো সেই জন্য এটাকে হালকা ভাবে দেখার কোনো সুযোগ নাই স্যার আরেকটা ডিজিজ সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার স্যার এটা সম্পর্কে একটু বলবেন কি যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার আসলে আসলেটা কি মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার তো বাংলা ইংরেজি শব্দ বাংলাটা হবে যে যদি ধরো অতি অতি মাত্রায় নড়াচড়া করে অথবা নড়াচড়া আদৌ না করে সেটা অস্বাভাবিক হতে লাগবে যে যখন একটা মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার হলো তখন প্রশ্ন আসে এটা কি সে ইচ্ছা করে করতেছে এইটা কি এপিলেপসি এটা কি সারানো যোগ সারানো যাবে এটা কি ব্রেনে ক্ষতি করছে তখন এইসব প্রশ্ন এসে যায় এবং মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারগুলো আসে হলো যে তুমি এখানে ছবিতে দেখো যে এই ব্রেনের মাস বরাবর যেই ভায়োলেট কালারের যে ছবিটা আছে ওটা হলো বেজাল গেঙ্গলিয়া বলে ওই জায়গায় যদি কোনো কারণে দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু এই যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার আসে আমি তোমাকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি এই ভিডিওটা দেখো এই ভিডিওটাতে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটা অনবরত জিব্বা বের করছে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে মুখ খুলছে এই সমস্ত বাচ্চারা হয় কি যে স্কুলে কিন্তু খেপায় এদেরকে তারপরের বাচ্চাটাকে দেখো এই বাচ্চাটা হঠাৎ করে ঘাটটা অনেক বাঁকা করছে তারপরে হঠাৎ করে চিৎকার দিচ্ছে এই রোগগুলোকে আমরা বলি কি টরিটি সিনড্রম টরিটি সিনড্রম মানে হলো এইরকম অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট থাকে এবং কখনো কখনো শব্দ করে যেমন মনে করো হঠাৎ করে নাকটায় বেশি টানলো অথবা গলাটা খাখারি দিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমার একটা রোগী মনে আছে যে হঠাৎ করে এরকম করে সাউন্ড হচ্ছে তারপরে ওইটা সাউন্ডের জন্য আমার মনে আছে ওই বাচ্চাটাকে গ্যাস্ট্রেন্টোরিস দেখানো হচ্ছিল তার এন্ডোস্কোপি করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে যখন এরকম যে বাচ্চাটা লম্বা করে দম নিচ্ছিল তাকে অসংখ্য ঠান্ডার ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছিল তারপরে যে বাচ্চাটা ধরো গলা খাকারি দিচ্ছে তাকে অসংখ্য কাশির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল অসংখ্য অ্যান্টিস্টামিন খাওয়ানো হয়েছিল আরও কিছু সমস্যা থাকে সে সমস্ত বাচ্চারা অতিরিক্ত চঞ্চল হয় অথবা ধরো ওসিডি বলি আমরা যে একটা জিনিস বারে বারে করতে থাকে এটাকে ওস ওসিডি বলে যেমন তুমি খেয়াল করেছো যে অনেকের যদি বা হাতে একটু ময়লা লাগলো সে দশ থেকে বিশ বার হাত ধুতে থাকলো এগুলো বেশি থাকে অপসিন ওয়ার্ডে চলে আসে এমন আচরণ চলে আসবে যেটা মনে হচ্ছে বাচ্চা পাগল হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু নিরাময়যোগ্য ওষুধ দিলে পরে অনেক ইম্প্রুভ করে তো এখন যেটা জানতে চাইবো যে আপনি বলেছিলেন যে বাচ্চাদের মাসালের সমস্যাও নিউরোলজির একটা অংশ পেডিট্রিক নিউরোলজি তা একটু বলবেন কি বাচ্চাদের মাসালের কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে বাচ্চাদের মাসালের সমস্যা হচ্ছে মাসালের যে এই ছবি দেখানো হচ্ছে এটা আমরা একটা সিঙ্গল মাসালকে ধরে মাইক্রোস্কোপে নিয়ে কাটা হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাসালের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারগুলো ঠিক নাই তো এটার খুব কমন একটা রোগ হলো ডুসিন সুডোমাসকুলার ডিস্ট্রফি এটা সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে ছেলেদের হয় তখন দেখা যায় যে বাচ্চা হাঁটছিল সে হঠাৎ করে হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে একটা যে বসা থেকে উঠতে পারছে না তো এটা ওই বয়সে প্রেজেন্ট করে এটা কিন্তু একশো পার্সেন্ট নিরাময়যোগ্য নয় এটাতে সাধারণত যখন বয়স বিশ থেকে পঁচিশ হয় সেই সময় বাচ্চারা মৃত্যুবরণ করে তাহলে এটা একটা ভালো রোগ নয় কিন্তু এটা খুবই কমন রোগ মাংসপেশি যত রোগ আছে সব থেকে কমন রোগ হচ্ছে রুশির সুডোমাস্কুলার ডিস্ট্রফি আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জন্য বলছি এটা হয় হলো মায়ের বা বাবার যদি কোনো জেনেটিক ত্রুটি থাকে সেটা থেকে হয় পরবর্তী বাচ্চার যেন আক্রান্ত না হয় সেই জায়গায় সেটা কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি মায়ের পেটে থাকাকালীন বাচ্চার তাহলে আমরা প্রিভেনশান করতে পারি তো এই জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটা বলছি যে এই রোগটা যদি সঠিক নির্ণয় হয় আপনার পরবর্তী বাচ্চাও ভালো হবে না হলে পরবর্তী বাচ্চার আবার দুশীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে স্যার আপনার কাছে যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার নিয়ে আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম তো জানতে ইচ্ছা চাইছি চাইছি যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার কি আর অন্য কোনো ধরনের হতে পারে কি না হ্যাঁ এটা একটা আমি তোমাকে ছবি দেখাচ্ছি এটাতে দেখো এই বাচ্চাটা বই পড়ছে পড়ছে হঠাৎ করে নাকের মধ্যে হাত ঘষে দিচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক মনে করতে পারে এটা সম্ভবত বাচ্চারা এই বাচ্চাটা অটিজম কিন্তু এটা চার থেকে ছয় বছর বয়সী বাচ্চাদের হয় তারপরে তাদের কোনো কমিউনিকেশন ডিফেক্ট থাকে না এই বাচ্চাটা কিন্তু পুরোপুরি নর্মাল একে কিন্তু ওষুধ দেওয়ার দরকার নাই হুম এটাও কিন্তু কখনো কখনো মনে হতে পারে যে এটা বাচ্চার ব্রেনের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না বাচ্চা এপিলেপসি আক্রান্ত কি না তারপরে তোমাকে আরেকটা ছবি দেখাচ্ছি দেখো এই বাচ্চাটার হাত পা এমনভাবে বেঁকে গিয়েছে এটাকে আমরা ডিস্টোনিয়া বলি এই বাচ্চাটা চলতেই খুবই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই বাচ্চাটার হচ্ছে যে তার বুদ্ধিমত্তা কিন্তু খারাপ নয় এবং এই বাচ্চাটার জীবন খুবই দুর্বিষহ এটাকে আমরা বলি ডি ওয়াই টি ওয়ান জিন ডিস্টোনিয়া এটা হচ্ছে
এই অপারেশনের নাম হচ্ছে বাইলেটারাল প্যালিডেক্টমি এটা হলো ওই বেজাল গ্যাংলিয়ার একটা ছোট অংশ কেটে দেওয়া হয় এটা দেওয়ার পরে দেখো যে বাচ্চাটা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে তো এইটা যে ওই বাচ্চাটা এটা বিশ্বাস করাও কঠিন তারপরে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এই বাচ্চাটা দেখো বিভিন্ন দিক হাত পা নাড়াচ্ছে মাথায় একদিকে ঘুরিয়ে দিল এটাকে আমরা করিয়া বলি এই বাচ্চাটা ছিল হলো সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথোমেটোসাস দেখো এখানে ওর সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথোমেটোসাসের জন্য যে মুখের মধ্যে স্পট আছে এরপরে হাতটা নাড়াতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ করে চিৎকারও দিচ্ছে এই বাচ্চাটাকে যখন পেডনি সোলন এবং টেট্রাপেনাজিন বলে একটা ওষুধ দেওয়া হলো সেই বাচ্চাটা দেখো যে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে দেখো এই এই বাচ্চারা যে আগের বাচ্চারা বিশ্বাস করা কঠিন স্যার খুব সুন্দর আমরা রেসপন্স দেখলাম যে মাত্র দুটা ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু একটা বাচ্চা জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেল স্যার আজকে আপনার কাছ থেকে আসলে আমরা অনেক কিছু জানলাম আমরা আশা করব যে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে আজকের আলোচনা থেকে আপনাকে স্যার অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ সুধী দর্শক আজকের আলোচনা থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণের কারণ রয়েছে ব্রেনে তার ব্রেনে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ কিংবা সিমটম দিয়ে সে প্রকাশ পাচ্ছে তাই আমরা এইসব সিমটম কিংবা লক্ষণ দেখলে অবশ্যই সচেতন হব এবং সঠিক ডাক্তার নির্ণয় করতে হবে যদি আমার বাচ্চার যে সমস্যা রয়েছে আমি যদি সঠিক ডাক্তারের কাছে না পৌঁছাতে পারি তাহলে কিন্তু চিকিৎসাটা ঠিকমতো হবে না আমার বাচ্চাটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক জীবন কিংবা অসুস্থ একটা জীবন জীবনযাপন করবে শেষ পর্যায়ে বলতে চাইব আজকের আলোচনার থেকে যদি একটি বাচ্চাও চিকিৎসা নিয়ে তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় তাহলে আমাদের আলোচনা স্বার্থ আজ এই পর্যন্তই আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে একই দিনে একই সময়ে এটিএন বাংলায় সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ